السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হল জিলহজ মাসের ফজিলাত বিশেষ করে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলাত এবং এই দিনগুলোতে আমাদের কি করণীয় আমরা জেলকদ মাসের একদম শেষ কয়েকটি দিন অবস্থান করছি চোদ্দোশো হিজুরির জেলকাদ মাস আর কদিন পরেই শুরু হতে যাচ্ছে জেলহজ ইনশাল্লাহ তো যেহেতু মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে বিভিন্ন মৌসুম দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন দুভাবে অনুগ্রহ করেছেন তিনি তিনি অনেকগুলো ঋতু দিয়েছেন আমাদেরকে প্রাকৃতিক বিভিন্ন মাস সময় মৌসুম দিয়ে তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন কখনো শীত কখনো বর্ষা কখনো হেমন্ত কখনো গ্রীষ্ম ইত্যাদি এবং আমাদের জীবনে এগুলোর প্রয়োজন আছে ঠিক তেমনি পরকালের জন্য যাতে আমরা সুন্দর প্রস্তুতি নিতে পারি পরকালকে সুসজ্জিত করতে পারি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বেশি বেশি রিওয়ার্ড পেতে পারে সেই জন্য তিনি আরও কিছু মৌসুম দিয়েছেন যেগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক মৌসুম বলবো না এগুলো হচ্ছে আল্লাহর দেয়া ইবাদতের মৌসুম আল্লাহ আমাদেরকে যেমন ইবাদতের জন্য রমাদান রমাদান মাস দিয়েছেন সিয়াম সাধনার জন্য তাকুয়ার মাস হিসাবে দিয়েছেন আমাদেরকে চারটে হারাম মাস এবং দিয়েছেন হজের জন্য হজের কিছু মাস আল হাজু আসরুম আলুমাত হজ নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস এখন হজের মাসই চলছে শাওয়াল জেলকাদ এবং জেলহজ জেলহজ মাসের প্রথম দশ দিন বা প্রথম নয় দিন এভাবে উল্লেখ করেছেন যদিও আসলে শাওয়াল জেলকাদ জেলহজ এর তিনটাই হচ্ছে হজের মাস আবার জেলকাদ জেলহজ মহারাম হচ্ছে হারাম মাস আর চতুর্থ হারাম মাসটা হলো রজব মাস এই মাসগুলোর বিশেষ ফজিলাত এবং বিশেষ করণীয় আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে রয়েছে মহারাম মাস যে মাসে সিয়াম রাখা রমজানের পরই উত্তম বলে বিবেচিত রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস দ্বারাই সেটা প্রমাণিত রয়েছে সিয়াম ইয়াম আশোরা সিয়াম ইয়াম আরাফা ইত্যাদি আরও হয়তো বিভিন্ন দিবস যেগুলোতে সিয়াম রাখার ফজিলত রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন পুরো মাসের ফজিলত যেমন রমাদান মাস রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন আবার রয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাত এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি রাত হচ্ছে রমাদান মাসের শেষ দশকের রাতগুলো আর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিনগুলো হচ্ছে আমাদের সামনে যে দিনগুলো রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই দিনগুলোকে আদম ও আইয়ামিদ দুনিয়া অথবা আফদালু আইয়ামিদ দুনিয়া বলেছেন দুনিয়ার সবচেয়ে মহান দিবস দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম দিবস এবং এতই আফদাল এগুলো যে আল্লাহ তালা সুর আল ফজরের মধ্যে ওলায়ালিন আশরিন বলে তিনি এই দশ দিবসের শপথ করেছেন যদিও সেখানে রাতের কথা এসেছে কিন্তু মোফাসিরিন কেরাম বলেছেন ও লায়াল আশরিন দ্বারা জেলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকেই বোঝানো হয়েছে সুতরাং দিবসের দিক থেকে সবচেয়ে মহান উপলক্ষ আমাদের সামনে রয়েছে সে মহান দিনগুলোকে স্বাগত জানানোর জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন স্বাগত জানানোর বিষয়গুলোকে বলা হয় ইস্তেকবাল আমরা এই দিনগুলোকে কিভাবে গ্রহণ করব কিভাবে শুরু করব 
সেটা হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা পাশাপাশি এই দিনগুলোতে আসলে কি কি ফজিলত রয়েছে সেগুলো আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এই দিনগুলোর মহান ফজিলত বর্ণনার আগে আমরা কিভাবে স্বাগত জানাবো সেরকম কয়েকটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এক নম্বর হচ্ছে আত্তৌবা আন নাসুহ আত্তৌবা আসাদ ইয়াইহাল্লাদিনা আমানু তুবির আল্লাহ তৌবাত আন নাসুহা আল্লাহ তালা কোরআনে যে বলেছেন হে মান্দার লোকেরা তোমরা সেন্সিয়ার নিষ্ঠার সাথে তওবা করো যেহেতু আমাদের সামনে দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিনগুলো আসছে অতএব এই দিনগুলোর পরিকল্পনার মধ্যে শুরুতে আমাদের নিষ্পাপ হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকা দরকার এবং এর আগে বিভিন্ন আলোচনা আমরা বলেছিলাম আমাদের জন্য নিষ্পাপ হওয়ার সবচেয়ে সুন্দর প্রোগ্রাম হচ্ছে তওবা করা আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা ইস্তেকফার করা ক্ষমা চাওয়া এত দিন যে ভুলের মধ্যে আমরা ছিলাম যে পাপগুলো আমরা করেছি যে অন্যায়গুলো আমরা করেছি খালেস দিলে আল্লাহর কাছে সেগুলোর জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং সেগুলো বর্জন করে আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করা আল্লাহ আমি আর কখনো এই ভুলগুলোতে স্বেচ্ছায় সম্পৃক্ত হব না তবে আমাকে ক্ষমা করো আর আল্লাহর কাছে তবা করলে আল্লাহ তবা কবুল করে সুতরাং এই দিনগুলোর ফজিলত যদি পেতে চাই আমরা তাহলে শুরুতেই তবা করে নিতে হবে বরং উত্তম হচ্ছে এখনই তবা করে নেওয়া যেন প্রথম দিনে আমরা আল্লাহর কাছে হাজিরা দিতে পারি যে আমাদের কোনো পাপ আর নেই আর বারবার যেটা আমরা বলেছি আজও বলবো তবার জন্য সর্বমোট চারটি শর্ত রয়েছে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে তিনটি এবং বান্দার হকের ক্ষেত্রে তিনটি কমন আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে একটি স্পেশাল শর্ত রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রথম শর্ত হলো অনুতপ্ত হওয়া যে ভুলগুলো যে পাপগুলো অথবা যে অন্যায়গুলো আমরা করলাম তার জন্য সত্যিকার অর্থে মনে মনে অনুতপ্ত হওয়া কারণ অনুতপ্ত না আসলে তবা করা হয় না দ্বিতীয় হচ্ছে সেগুলোকে বর্জন করা সাথে সাথে সেগুলোকে বর্জন করা কিন্তু আপনি খারাপ কাজ করতে থাকলেন আর অনুতপ্ত হলেন এটা সব বিরোধী বর্জন করা তৃতীয় হচ্ছে ভবিষ্যতে আর কখনোই অন্যায় কাজে লিপ্ত হবেন না এই পাপে লিপ্ত হবেন না এমনই একটি প্রতিজ্ঞা করা আল্লাহর কাছে এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যে আল্লাহ আমি আর কখনো এই কাজে সম্পৃক্ত হব না এ তিনটা কমন আল্লাহর হক বান্দার হকের ক্ষেত্রে আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে আরেকটি স্পেশাল শর্ত হচ্ছে তার যে অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে সেটি ফেরত দেওয়া যদি তার কাছ থেকে কোনো কিছু আমরা কেড়ে নেই সেটা তাকে ফেরত দেওয়া তার কোনো অর্থ যদি আমরা আত্মসাত করি সেটা তাকে ফেরত দেওয়া তার কোনো জিনিস যদি কেউ চুরি করে সেটা তাকে ফেরত দেওয়া কোনো মহিলা যদি অন্য মহিলার কোনো জিনিস চুরি করে সেটা তাকে আবার পৌঁছিয়ে দেওয়া কেউ যদি তাকে কষ্ট দেন তাহলে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া আর যে জিনিসটা আমরা মানুষের হক থেকে নিয়ে নিয়েছি সেটা যদি আজকে আর ফেরত দেওয়ার মতো সম্ভাবনা না থাকে তাহলেও তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া হয় ফেরত দিতে হবে সেটাই এর রিকাভারি অথবা তিনি যদি বলেন যে না আর ফেরত দিতে হবে না মাফ করে দিলাম তাহলেও এটা ক্ষমা হতে পারে সুতরাং আমরা প্রথম কাজ করব সত্যবাদী তওবা নিষ্ঠাবান তওবা দ্বিতীয় হচ্ছে এই দিনগুলোতে যেহেতু আল্লাহ তালা অনেকগুলো ফজিলত রেখেছেন একটু পরেই কয়েকটা হাদিসের আলোকে আমরা সেটা বর্ণনা করব অতএব সেই ফজিলত এবং সেই মর্যাদা অর্জনের জন্য আমাদের একটা আজম একটা সংকল্প মানসিক একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কারণ আপনার সামনে যে সুযোগগুলো আছে এই সুযোগগুলো তখনই আপনি গ্রহণ করতে পারবেন যখন আপনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেবেন যে সুযোগগুলি আমি গ্রহণ করব তাই না এই বছর যদি কোনো একটা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আসে বিশেষ কোনো একটা কৃতিত্ব অর্জনের জন্য তাহলে আপনি পরীক্ষা দেবেন কি দেবেন না সে সিদ্ধান্ত আপনার যদি সিদ্ধান্ত নেন যে দেবেন না তাহলে তো সেটাতে অংশগ্রহণ হবে না ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি বা অন্যান্য প্রফেশনাল যে এখন আমাদের মূল পড়াশোনা হয়ে যাওয়ার পর অতিরিক্ত কিছু ডিগ্রির জন্য আমরা অনেক সময় প্রস্তুতি নেই যে ডিগ্রিটা অপশনাল জরুরি নয় ওই ডিগ্রিটার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে তারাই নিতে পারে যারা সিদ্ধান্ত নেয় অতএব সিদ্ধান্তটা খুব জরুরি আপনি দেখবেন যে আমাদের এই সমাজে এই যে আমরা জেলহজ মাসে প্রবেশ করতে যাচ্ছি তাই না 
প্রথম 10 দিন আমরা বলেছি যে এটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 10 দিন এই 10 দিন কেটে যাবে দেখবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের কোনো অনুভূতিই নেই তারা এই 10 দিনে কোনো কিছুই করেনি তারা যে একটা মর্যাদাপূর্ণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিনগুলো অতিক্রম করে গেল সেই ধরনের অনুভূতিও তাদের নেই এবং তারা আসলে নিজেদেরকে বঞ্চিত করলো সেটা তারা হয়তো মানে পুরোটা ইগনোর করেছে উপেক্ষাই করেছে সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আসলে এই ফজিলতের সময়গুলো আমরা কাজে লাগাবো কি না বা লাগালে কিভাবে কাজে লাগাবো তৃতীয় হচ্ছে জিলহজ মাসের এই দিনগুলোতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ একসাথ হয় প্রথম উপলক্ষ হলো এটা হারাম মাস মিনহা আর বাতুন হরম সুরা আর তবার মধ্যে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন যখন তিনি বলেছেন আসমান জমিন যেদিন থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে বৎসরের গণনা হলো বারো মাস আর এই বারো মাস থেকে চারটা মাস হলো হারাম এবং সেটি বোখারির বর্ণনা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উল্লেখ করেছেন বলেছেন তালাত মুতাওয়ালিয়াত তিনটা হচ্ছে ধারাবাহিক এবং সেটা হলো দুল কায়দা ও দুল হাজ্জা ও মহার্রাম আর চতুর্থটা হলো ওরাজাবু মোদার কোনো কোনো রায়তে এসছে ওরাজাবু শাহ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে পাপ করা আপনি যত পাপ করবেন নিজের উপরে জুলুম করবেন আল্লাহ তালা কোরআনের জন্যই বলছেন ওমা দলা মৌনা ওলা কিন আনফুসা হুম কানু ইয়াবলে মন তারা আমাকে জুলুম করেনি আমার উপর কোনো জুলুম করেনি আল্লাহর উপর জুলুম করার সাধ্য কারো আছে বরং যত পাপ যত ক্ষোভ যত আল্লাহ দ্রহিতা সেগুলো আসলে আপনার নিজের বিরুদ্ধেই যাবে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করছে করেছিল অতএব হয়ে আসতে হবে যদি সালাত না পড়ে থাকেন তাহলে এখনই এই শ্রেষ্ঠ দিনগুলো এসে যাওয়ার আগেই আল্লাহর কাছে তহবা করে সালাত শুরু করে দিন কারো টাকা যদি আত্মসাত করে থাকেন সেটা পৌঁছে দিন মা বাবাকে যদি এতদিন উপেক্ষা করে থাকেন অথচ মা বাবা জীবিত তারা কষ্টে আছে আপনি তাদের প্রতি নজর দিতে পারছেন না বা নজর দিচ্ছেন না নিজের স্বার্থ নিজের পেট নিজের সংসার নিজের স্ত্রী নিয়ে আপনি আছেন তাহলে তো অবা করুন এবং মা বাবার কাছে ছুটে যান ক্ষমা চান বলুন মা ভুল করেছি বাবা ভুল করেছি ক্ষমা করে দাও এখন থেকে তোমাদেরকে দেখবো ইনশাল্লাহ এভাবে হাজারও ভুল আছে পাপ আছে ত্রুটি আছে এই শ্রেষ্ঠ দিনগুলো এসে যাওয়ার আগে আমাদের উচিত হবে সব পাপ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে মুক্ত করে আল্লাহর খালেস বান্দা হিসাবে আসলে জীবন শুরু করা যে তিনটা বিষয় আমরা উল্লেখ করলাম আসলে তিনটাই যদি পরিপালন করে আমরা এই দিনগুলো শুরু করতে পারি অ্যান অফ যথেষ্ট এর মধ্যে সব কিছুই চলে এসেছে এখন আসুন আমরা যে শ্রেষ্ঠ দিনগুলোর কথা বলেছি সেগুলো কেন শ্রেষ্ঠ সেটা সংক্ষেপে একটু আলাপ করি 
যদিও কিছুটা আমি তুলে ধরেছি এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালা সুর আল ফজরের মধ্যে বলেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ওয়াল ফেজরি ওলায়ালিন আশ ফজরের শপথ আর শপথ দশ রাত্রির জমহুর মুফাসিরিন এবং পরবর্তীকালের মতো আখেরুন মিনাল মুফাসিরিন তারা বলেছেন এখানে ওলায়াল আশরিন দ্বারা জেলহজ মাসের প্রথম দশ দিন বোঝানো হয়েছে এবং এবনু ক্যাফি রহমাহুল্লাহ তার তাফসিরের মধ্যে কথা বলেছেন এবং বলেছেন এই মতটাই শুদ্ধ আরও একাধিক মত আছে বাট এই মতটাই শুদ্ধ আহুয়া আর্রা ইসাহি আল্লাহ তালা সাধারণত সেই সব কিছু তার সৃষ্টির মধ্য থেকে সেই সব কিছুর শপথ করেন যেটা তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন ওয়াল আসর ওয়াল আসর সময়ে এর গুরুত্বের কারণে তিনি সময় শপথ করেছেন এবং আল্লাহ তিনি তার নিজের রাতের কসমও করতে পারেন এবং তিনি তার সৃষ্ট যে কোনো কিছুর কসম করতে পারেন তার জন্য কোনো নিয়ম নেই কারণ তিনি স্বাধীন ফা আয়াল উল্লিমা ইউরিজ আল কোরআন আল্লাহ তালা বলেছেন অতএব আমরা যারা আল্লাহর বান্দা তারা কি নিয়ে শপথ করছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তারা আল্লাহর কোনো সৃষ্টির শপথ করতে পারব না তারা হয় আল্লাহর দাঁতের শপথ বা কসম অথবা আল্লাহর কোনো সিফাতের কসম অথবা শপথ করতে হবে এর বাইরে আর কোনো কিছু দিয়ে শপথ করা যাবে না গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা যাবে না এটা আমাদের মনে রাখতে হবে সুতরাং আমরা বুঝলাম যে আল্লাহ যেহেতু শপথ করেছেন এই দশ দিনের অতএব সেটা আল্লাহর কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময় দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ তালা এই দশটা দিনকে আইয়ামুন মালুমাত বলে আল কোরআনে উল্লেখ করেছেন সুরা আল হাজের আঠাশ নম্বর আয়াত সুরা আল হাজের আঠাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ওয়েব ক্রুস মাল্লাহ হেফি আইয়াম আলোমাত আলামা রাজা কাহুম মিম্বাহি মাতিল আনাম আর যেন তারা আল্লাহর নাম নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে উল্লেখ করতে পারে কেননা আল্লাহ তাদেরকে গবাদি পশুর কিছু রিজেক দিয়েছেন এটা হজের উদ্দেশ্যের মধ্যে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন তিনি বলেছেন ওই যে ইব্রাহিম আসসালামকে বলেছিলেন ওয়াদ্দিন ফিরনা সিবিল হাজি ইয়াতুকা রেজাল আলা কুল্ল দমের নিয়াতিনামিন কুল্ল ফজিন আমিক আর তুমি মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা দিয়ে দাও তারা আসবে পদব্রজে অথবা ক্ষীণকায় প্রত্যেক পুষ্টির পিঠে চড়ে যেগুলো আসবে দূর দূরান্ত হতে লিয়াসাদু মানা ফে আলাহম যেন তারা প্রত্যক্ষ করে তাদের কল্যাণগুলো জাগতিক কল্যাণ এবং পারলৌকিক আখেরাতের কল্যাণ এরপরে উল্লেখ করা হয়েছে ওয়েদ ক্রুসমাল্লাহি ফি আইয়াম আলুমাত আলামা রাজাক আহমিম বাহিমাত আলাম আর যেন তারা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহর নামকে স্মরণ করে যেহেতু আল্লাহ তালা তাদেরকে রিজিক দিয়েছেন কিসের গবাদি পশু আর আমরা জানি কোরবানি করতে হয় গবাদি পশু দিয়ে এর বাইরে অন্য কোনো পশু দিয়ে কোরবানি করা যাবে না তো এখানে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ করা জেলহজ মাসের প্রথম তারিখ থেকে একদম আইয়ামুত্তা শ্রীকের শেষ দিন পর্যন্ত তেরো তারিখ সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই তাকবিরটা দিতে হয় কোথাও আইয়ামু মাদুদাত এসেছে ওলা মাইকেরাম বলেছেন আইয়ামু মাদুদাত যেখানে এসছে সেটা আইয়ামুত্ত শ্রীক এগারো বারো তেরো আর আইয়াম মালুমাত হচ্ছে আইয়াম আশরু দিল হিজ্জা বা আশরু দিল হিজ্জা জেলহজ মাসের দশ দিন তাহলে জেলহজ মাসের এই প্রথম দশ দিনও তাকবির আছে আইয়ামুত্ত শ্রীকেও তাকবির আছে ডক্টর সাঈদ আল কাহতানি রাহমাহুল্লাহ যিনি হেসনুল মুসলিম লিখেছেন তার আরেকটি অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে সেটি হচ্ছে সলাতুল মোমেন সলাত এল মোমেন মোমিনের সালাত খুব সুন্দর একটি সালাতের উপর বিশ্বাস বিশেষ একটা বড় বই তিনি তৈরি করেছেন লিখেছেন সংকলন করেছেন ওর মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন ত্যাগবীর দুই প্রকার ত্যাগবীর আম ত্যাগবীর খাস ত্যাগবীর আম ত্যাগবীর খাস ত্যাগবীর আম হচ্ছে যে কোনো ত্যাগবীর আল্লাহ আকবর বলা এটা চলতে ফিরতে রাস্তা ঘাটে যে কোনো সময় যখনই মনে হয় আপনি বলতে পারবেন এ হলো তাকবিরে আম একদম জেলহজ মাসের এক তারিখ থেকে তাকবির আম শুরু হয়ে যাবে ওয়েদ ক্রুসমাল্লাহ হেফি আইয়ামিম ম্যালুমাজ 
ইসমাল্লাহের ব্যাখ্যা অনেকে দিয়েছে শুধু আল্লাহ আল্লাহ দিকে আসলে সেটা নয় শুধু আল্লাহ আল্লাহ দিকের রাসুল সাল্লা সাল্লামের জীবনে অথবা কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যায় কোথাও আমরা পাই না তাহলে ওয়েদ ক্রুস মাল্লাহে আল্লাহর নাম দিকের মানে হচ্ছে আল্লাহ একবার বলা তাকবির লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিক আলা লাহুল মুলক আলাহুল হামদ হ্যাঁ এটা তাহলিল কারণ আমরা একটু পরে একটা হাদিসে দেখব তাকবির তাহলিল এবং তাহমিদ তিনটাই আলহামদুলিল্লাহ সহ এই দশ দিনের আমল এর মধ্যে তাকবির আম হচ্ছে একটা আমল এবং এই সব কিছু মিলে এটা আল্লাহর দিকের যে কোনো ভালো আমল আল্লাহর দিকের এবং যে কোনো ভালো দিকিরও আল্লাহর দিকের কারণ সেখানে আল্লাহর নাম আছে আলহামদুলিল্লাহ মধ্যে আল্লাহর নাম নেই আল্লাহ আকবরের মধ্যে আল্লাহর নাম নেই লা ইলাহ ইল্লাহর মধ্যে আল্লাহর নাম নেই সুহান আল্লাহ অতএব আদকারের মধ্যে আল্লাহর কোনো একটা জিনিস আপনাকে সাব্যস্ত করতে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহর মাহাত্ম সাব্যস্ত করলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর সার্বিক প্রশংসা এখানে সাব্যস্ত করলাম লা ইলাহ ইল্লাহ এখানে তৌহিদকে সাব্যস্ত করলাম নির্ভেজাল তৌহিদ লা শারিক আল্লাহর তৌহিদকে আমরা সাব্যস্ত করলাম আর আল্লাহ আল্লাহ দিকের মধ্যে কিছু সাব্যস্ত করা হচ্ছে না খামা খায় আপনি আল্লাহ আল্লাহ বলছেন এই জন্য হাদিস আমাদেরকে শিখিয়েছে আল্লাহর মহত্ব অথবা তার গুণগান অথবা তার প্রশংসা অথবা তার তহিদকে সাব্যস্ত করেই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে আজকারের মধ্যে এই জন্য যত আজকার পাবেন আপনি হজের মধ্যে দেখেন যতগুলো আজকার সেখানে কোথাও আল্লাহ আল্লাহ নাই আছে লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিক আলা লাহুল মুলক আলহাল হামদু ওয়াহু আলা কুল শেন কাজির আফদালুদ্দিকের এটা আরাফাত দিনের সবচেয়ে আফতালুদ্দিকের আপনি যখন সাফা মারোয়ায় আপনি উঠবেন তখন কাবার দিকে ফিরে আপনি তিনবার আল্লাহ আকবর বলবেন আল্লাহ আল্লাহ বলবেন না কি বলবেন আল্লাহ আকবর বলবেন তারপরে বলবেন লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শারিক আলাহ লাহুল মুলক আলাহুল হামজ ওহু আলা কুল্লি সে ইন কাজি এবং তারপরে বলবেন আবার লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ আনজাজা ওয়াহদাহ ওয়ানাসার আদ্দাহ ওয়াহজামাল আহজাবা ওয়াহদাহ সুবহান আল্লাহ সবখানে দেখেন কোথাও শুধু আল্লাহ আল্লাহ নাই সবখানে আপনি আল্লাহর জন্য হয় তা উহিদ সাব্যস্ত করবেন নয় তার গুণগান করবেন তার প্রশংসা করবেন অথবা তার আপনি মহত্ব বর্ণনা করবেন সেটাই হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ আল কোরআনে আল্লাহকে বারবার স্মরণ করার কথা বলেছে কোথাও শুধু আল্লাহ নামের দেখের কথা বলা হয়নি আজকারগুলো সকাল সন্ধ্যার আজকার দেখেন প্রত্যেকটা দেখেরের মধ্যে দেখবেন শুধু আল্লাহ নাম কোথাও নেই সকাল সন্ধ্যার আজকার ঘুমের আগের আজকারগুলো দেখুন হেস্তল মুসলিমের মধ্যে অথবা হাদিসের গ্রন্থগুলোর মধ্যে যতগুলো দেখের আছে কি সুন্দর এক একটা থেকে আরেকটা সুন্দর এগুলোই আপনাকে আমাকে বলতে হবে মানুষ যেটা বানিয়ে নিয়েছে নিজের মত মন মতো করে ওয়াদিফা কিংবা শুধু আল্লা আল্লাহ দেখের অথবা ইল্লা আল্লাহ দেখের সেটা কিন্তু আসলে শরীয়ত সম্মত নয় সেটা শরীয়ত সম্মত নয় আচ্ছা তৃতীয় যে ফজিলাটটা আমরা দেখি সেটি হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সাক্ষ্য দিয়েছেন মানব জাতির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে এই দিনগুলো হচ্ছে আফদল আইয়াম আর দুনিয়া আফদল আইয়াম আর দুনিয়া জাবের রাদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফদলু আইয়াম দুনিয়া ফদলু আইয়াম দুনিয়া আইয়াম ইল আশরি ইয়ানি আশরাদ ইল হিজ্জা কিলা ওলা মিসলহুন্না ফি সবিল ইল্লাহ কালা ওলা মিসলহুন্না ফি সবিল ইল্লাহ ইল্লা রাজুলুন عفر وجهه بالتراب رواه البزار وابن حبان وصححه الشيخ الالباني رحمه الله ارارتو چه تيدي بولشن دنیار دن گلور مده شب چه اتم هلو كي دوش دن ايام العشر ارتاج زل حج مرشد دوش دن এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম তাকে প্রশ্ন করা হলো আচ্ছা এগুলো সমান কি ওই দিনগুলো হতে পারে যে দিনগুলোতে মানুষ জেহাদ ফি সাবিল্লাহ গমন করে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন লা জেহাদ ফি সাবিল ইল্লাহ গমনের দিনগুলো এত উত্তম নয় 
বরং এই দিনগুলো উত্তম তবে ওই ব্যক্তির কথা আলাদা যে মাটি দ্বারা তার চেহারাকে মাখিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ সে আল্লাহ রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে যান নিয়ে আর ফিরতে পারেনি দিনের জন্য যে মহান যুদ্ধে এবং যে হাদে সে অংশগ্রহণ করেছে সেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে পারেনি শুধু ওই ব্যক্তির কোনো দৃষ্টান্ত চলে না সে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তবে এছাড়া আর যে কোনো ব্যক্তি এমনকি জেহাদে সে গমন করলেও তবুও তার চাইতে এই দিনগুলোর আমল আল্লাহর কাছে অতি উত্তম সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ ফলে আসলে আমাদের বোঝা উচিত এই যে হাদিসগুলো সামনে আরও কয়েকটা হাদিস আসছে এই হাদিসগুলো কি সত্য না নাকি বানানো কথা তাহলে সে অনুভূতি নাই কেন আমাদের মধ্যে আজকে রাস্তায় যখন দেখবেন পহেলা জেল হজ যেদিন শুরু হবে মক্কা মদিনার কথা আলাদা ওখানে তো হজের কারণে পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে ওখানে মানুষ সবাই আল্লাহ অভিমুখী লাব্বাইকা লাব্বাইকা ধনিতে তারা মুখরিত করে ফেলেছে মক্কার আকাশ বাতাস মিনা মুজদালিফা কিংবা আরাফার আকাশ বাতাস পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে সবচেয়ে দুষ্ট মানুষটা যদি এবার হজে যায় তবুও দেখি যে তার অন্তরটা নরম হয়ে যায় সে আল্লাহ অভিমুখী কিন্তু আমাদের কি হলো এটা না মুসলিম কমিউনিটি এটা না মুসলিম সমাজ এখানে না আমরা সবাই মুসলিম এখানে না অনেক মসজিদ আছে আমরা সবই ভুলে যাচ্ছি আমরা ভুলে যাচ্ছি যে আমরা হারাম মাসে আছি আমরা ভুলে যাচ্ছি যে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিনগুলোতে প্রবেশ করছি সুতরাং মনে রাখতে হবে এগুলো রাসুল সাল্লামের কথা তিনি বলে দিয়েছেন যে এই দিনগুলোর আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ অতএব সেই সুযোগটা আমাদের নিতে হবে এই ফজিলাতটা রাসুল সাল্লাহ নিজে বর্ণনা করেছেন তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে এই দিনগুলো হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিন এই দিনগুলোর আমল হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আমল চার নম্বর যে ফজিলাত সেটি হচ্ছে ইয়াম আরাফা এই দশ দিনের মধ্যে একদিন হচ্ছে কি ইয়াম আরাফা আরাফার দিন যে দিন হাজি সাহেবরা আরাফার ময়দানে একত্রিত হন অবস্থান করেন ওকুফে আরাফা করেন সেটাই হচ্ছে আরাফার দিন ইয়াউম আরাফা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আল হাজু আরাফা হজ হচ্ছে আরাফা অর্থাৎ হজের মূল পর্ব হচ্ছে ওকুফ আরাফা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন বিদায় হজের সময় সালাতের পরে আরাফার ময়দানে ঢুকলেন এবং পাথুরে পাহাড়টার সামনে দাঁড়ালেন আর বললেন ওয়াকাফ তু হা হুনা ও আরাফা তু কুল্লু হামা ওকেফ হুন আমি এখানে ওকুফ করলাম আর আরাফার ময়দান পুরোটাই হচ্ছে ওকুফের জায়গা এই দিনের ফজিলত এত বেশি যে আল্লাহ তালা হাজিদেরকে যেমন এই দিনের ফজিলত দিয়ে অভিষিক্ত করেছেন এবং ওকুফে আরাফাকে হজের মূল পর্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঠিক তেমনি যারা নন হাজি যারা হজে যাননি তাদের জন্য স্পেশাল প্রোগ্রাম দিয়েছেন সিয়াম ইয়াউমে আরাফা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন এদিন আল্লাহর লক্ষ লক্ষ বান্দারা আরাফার ময়দানে একসাথ হয় আর আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে বান ফেরেস্তাদের কাছে ঊর্ধ্ব গগনে গৌরববোধ করেন ইবাহি বিহিমুল মালা ইকা জিজ্ঞেস করেন ফেরেস্তাদেরকে মাদা আরাদাহা উলা এ এরা কি চায় আমার কাছে আল্লাহ জানেন না আল্লাহ আসলে ফেরেস্তাদের কাছে তার বান্দাদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করছেন আমার এই বান্দারা কেন এসেছে জানো এরা কি চায় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহর ভাষাটা এরকমই সংক্ষেপে সব বুঝিয়ে দেন তিনি আল্লাহ তার তৌহিদকে সুভান আল্লাহ ছোট্ট একটা সুরাত উল্লেখ করে দিলেন সুরাত উল্লেখ ক্লাস কলহু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামেদ লেমি আলিদ ওলেমি উলেদ ওয়ালেমি আকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ সুভান আল্লাহ আল্লাহর অসীম ক্ষমতা আল্লাহর ক্ষমতা এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে ছোট্ট বাক্য দিয়ে আলোকিত করেন মানুষকে তাওহিদের জ্ঞান দিয়ে তাওহিদের অভিজ্ঞান দিয়ে তাওহিদের চেতনা দিয়ে সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ আর এদিন রাসুল সাল্লা সাল্লাম তিনি এবং তার পূর্বের নবীরা সবচেয়ে উত্তম দেখেরটি বারবার উচ্চারণ করেছেন 
রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সহ তার সাথে সকল হাজি সাহাবারা এদিন লং টাইম দোয়া করেছেন এখনও তাই আমাদের হাজি সাহেবরা দোয়া করেন ফলে আরাফার দিনের ভাবমূর্তি একদমই ভিন্ন অ্যাকসেপশনাল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একটি দিন অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য আমল হাজিরা যেগুলো করে থাকেন এই জন্যই আমরা হাজি সাহেবদেরকে বলি প্লিজ আপনারা সময়টা নষ্ট করবেন না আপনাদের জীবনে আরাফার এই দিন বারবার ফিরে আসবে না বাংলাদেশে বসে আরাফার দিন আর আরাফার ময়দানের আরাফার দিন কি সমান অবশ্যই নয় নষ্ট করবেন না এ বছরও যারা হজে গিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান সময়টাকে কাজে লাগান নিজের জীবনকে আলোকিত করুন তওবা স্তেকফার করে নিজেকে পরিশুদ্ধ মানুষে পরিণত করুন যাতে করে হজ থেকে ফিরে আসেন আপনি সেরকম নিষ্পাপ হয়ে যে নিষ্পাপ হওয়ার কথা আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন তার হাদিসের মধ্যে কি বলেছেন তিনি মান হজ জাফালাম ইয়ারফুথ ওলাম ইয়াফসুখ রাজা আকে ইউমে ওলাদাত হু ওম্ম যে ব্যক্তি হজ করলো তার মধ্যে কোনো পাপ করলো না কোনো অশ্লীল কথা কাজে লিপ্ত হলো না সে হজ থেকে ফিরে আসলো সেই নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যার মাতাকে মাত্র প্রসব করেছে সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ অতএব আরাফার দিন এই দশ দিনের একটা দিন যার মর্যাদা কিছু আমরা জানলাম হাজিদের পক্ষে এখন যারা হাজি নন আমরা যারা দেশে আছি তাদেরও এই দিনকে সিয়ামের মাধ্যমে সেলিব্রেট করার সুযোগ আছে আনুষ্ঠানিকতা বললে আমরা মনে করি গান বাজনা বাদ্য কিছু একটা খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি ন ইসলামের সেলিব্রেশনগুলো মহৎ সুবহান আল্লাহ সবচেয়ে মহৎ সেলিব্রেশন হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতে কাটানো আল্লাহর ইবাদতে কাটানো এবং সেই জন্য দেখেন ঈদ উল ফেতর ঈদ উল আজহার মতো মহান উপলক্ষগুলোকে যদি আনন্দ উল্লাসে মেইন হতো তাহলে সালাতুল ঈদের ব্যবস্থা শরীয়তের পক্ষ থেকে করা হতো না ঈদের আনন্দে যেন আপ্লুত হয়ে আল্লাহকে ভুলে না যায় এই জন্যই সালাতুল ঈদ ঈদের আনন্দ শুরুই করতে হবে ইবাদত দিয়ে সালাতুল ঈদ ঈদ উল ফেতর হোক আর ঈদ উল আধাই হোক না কেন আমরা ইয়ম আরাফা যারা হজে যাব না তারা সিয়ামের মাধ্যমে এই দিনটাকে উদযাপন করব এবং সিয়াম মানেই হচ্ছে এক রাশ সুন্দর আমল সমস্ত পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা আর তাকুয়া তাকুয়া ভরপুর আমল করা তাকুয়া ভরপুর একটা দিন কাটানো সিয়ামের মূল উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে তাকুয়া তাই না অতএব আরাফার দিনে হাজিরা ওইভাবে কাটাবেন আর আমরা তার কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাকুয়া ভরপুর একটা দিন কারণ দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিয়ামের মধ্যে কাটানো এবং সেই জন্যেই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আরাফার দিনের সিয়াম এক বছর আগের আর এক বছর পরের পাপকে মিটিয়ে দেয় সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আমরা সমস্ত মুসলিম উম্মার সকল সদস্যদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাব যারা হজে নেই তারা প্রত্যেকে এই দিনের সিয়াম পালন করুন যদি সে এই কোনো ওজর থাকে তাহলে ভিন্ন কথা এমন কি আমাদের শিশুদেরকে কিশোরদেরকে এবং বিশেষ করে তরুণ তরুণীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত তারা যেত তারা যাতে আরাফার দিনের সিয়াম পরিপালন করে এই দিনের মধ্যে আরেকটা শ্রেষ্ঠ উপলক্ষ আছে বরং সেটাকে বলা যায় শ্রেষ্ঠতম উপলক্ষ সেটি কি বা শ্রেষ্ঠতম দিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আমরা বলেছি যে এই দশ দিন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দশ দিন কিন্তু এই দশ দিনের মধ্যে একটা দিন শ্রেষ্ঠ আছে সেটা কি ইয়াম উন্নাহার ইয়াম আন্নাহার কোরবানির দিন এখন আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করেন যে কোন দিন বেশি উত্তম আরাফার দিন না কোরবানির দিন এবং কমনলি যেহেতু আরাফার দিনের অনেক ফজিলত আমরা বর্ণনা করলাম এটা শুনে অনেকে সিদ্ধান্তে চলে আসে যে আরাফার দিন হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম দিন কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেছেন তার উপরে কি আমাদের কথা চলে বলেন তো কি বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন আগামুল আইয়ামে আন্দাল্লাহিয়ামুন্নাহার আগামুল আইয়ামে আন্দাল্লাহিয়ামুন্নাহার আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম দিন হলো কোরবানির দিন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম দিন হলো কোরবানির দিন তার মানে হচ্ছে ইভেন আরাফার দিনের চেয়ে উত্তম হলো কোরবানির দিন 
কিন্তু মনে রাখবেন আরাফাত দিনের ফজিলত বা আরাফাত দিনটা তার সব মহিমায় প্রজ্জ্বল ওটাকে খাটো করা কিন্তু এই হাদিসের উদ্দেশ্য নয় এটা মনে রাখতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আপনি যখন জান্নাতে দেখবেন এক একটা নিয়ামত একটার চেয়ে আরেকটা উত্তম তার মানে অন্যটাকে খাটো করার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু সুবাহান আল্লাহ যখন আমি বলবো যে মিজান ভাই আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে একটু পরে সুবান ভাই বলবেন যে তাহলে কি আমার থেকেও ভালো বিষয়টা আসলে এটা নয় আপনাদের প্রত্যেককে ভালো লাগে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার সকল সাহাবাকে ভালোবাসতেন কারো থেকে কারো বেশি তার হয়তো মনের আগ্রহ থাকতে পারে কিন্তু সেটা তো তিনি প্রকাশ করতেন না তিনি তার সকল স্ত্রীকে ভালোবাসতেন ভালোবাসতেন না এখানে কাকে বেশি ভালোবাসতেন কাকে কম ভালোবাসতেন এটাকে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন করে যাননি এই জন্যে সেই কম্পারিশন অথবা সেই তুলনায় আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইয়ামুন্নাহার বা কোরবানির দিন সবচেয়ে উত্তম তুম্মা ইয়ামুল কের তারপর হলো যেদিন হাজিরা সব কাজ শেষ করে মুস্তাকের হয় সেটা হলো এগারো তারিখ এগারো তারিখ ইয়ামুন্নাহার কেন শ্রেষ্ঠ সেটি হাদিসের যারা ব্যাখ্যাতা তারা উল্লেখ করেছেন যেমন কারণ এই দিন প্রথম হচ্ছে কোরবানির দিন ইয়ামুন নাহার বলার দ্বারা বোঝাই গেল যে এটা কোরবান দিন হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ এটা প্রথম দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা বলি যে যেমন হাজি সাহেবরা এদিন মুজদালিফা থেকে মিনায় চলে আসে এসে পাথর মারে তারপরে কোরবানি করে তারপরে মাথা ছেটে অথবা হালক করে হালাল হয় তারপরে তফ করে তারপরে সাই করে হজের মেইন প্রোগ্রামগুলো সে এই দিন শেষ করে আরাফার পরে বাকি যে কাজগুলো বা মুজদালিফার পরে বাকি কাজগুলোর মধ্যে সে এই দিন বাকি কাজগুলো শেষ করে হজের মদাম আল আমাল আমাল আল হজ সে সেগুলো শেষ করে সুতরাং এটা একটা কারণ মানে অনেকগুলো বিহিত বিষয় রয়েছে আবার পাশে আছে কোরবানি আল্লাহ তালা কোরবানিকে অনেক পছন্দ করে কোরবানি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাবেহ করা আল্লাহ সন্তুষ্টি চাওয়া কোল ইন্না সলাতি অনুসুকি ও মাহিয়া ও মেমাতিল্লাহ রব্বুল আলম আল্লাহ তার রাসুলকে বলেও দিয়েছেন বলো আমার সালাত আমার কোরবানি আমার ইবাদত আমার জীবন আমার মরণ রব্বুল আলমিন আল্লাহরই জন্যে অতএব আল্লাহ এই ধরনের কোরবানি বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমলগুলোকে করা এটাকে আল্লাহ পছন্দ করেন অনেকগুলো আমল সবটাই কার জন্যে বলেন তো তফ কার জন্য করা হচ্ছে সাই কার জন্যে কোরবানি কার জন্যে পাথর মারা কার জন্যে সবই আল্লাহর জন্যে লেকামাতে দি ক্রিল্লা সহি হাদিসের মধ্যে এভাবে এসছে যে তওয়াফ সাই এবং পাথর নিক্ষেপ কি জন্যে লে একামাতে দিকরিল্লা আল্লাহ স্মরণকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ফলে আমরা এই তথ্যটাও পেলাম যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম দিন কোনটা কোরবানির দিন তারপরে কোনটা এগারো এগারো তারিখ তো এগারো তারিখ কিন্তু আবার আমাদের দশ দিনের বাইরে আমরা আলোচনা করছিলাম যে দশ দিনের মধ্যে একটা দিন হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম দিন এবং সেটা হচ্ছে কোরবানির দিন আগের পয়েন্টে বলেছি যে দশ দিনের মধ্যে আরেকটা অন্যতম দিন হচ্ছে ইয়ম আরাফা আর আরেকটা বিষয় কেন ফজিলাত এই দশ দিনের কারণ এই দশ দিনের মধ্যে হাজি নন হাজি সবাই কিন্তু নানা রকম আমল এই দিনগুলোতে করে থাকেন যেহেতু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন তাহলে নন হাজিরা কি করে যারা হজে যাচ্ছেন না তারা এই দিনগুলোতে সিয়াম রাখেন কেউ কেউ দেখবেন যে আট দিনই সিয়াম রাখেন নয় দিনই মানে আরাফার দিন সহ নয় দিনই সিয়াম রাখেন এবং সেটা উত্তম কোনো সন্দেহ নেই আর যদি নয় দিন পুরো সিয়াম রাখতে না পারেন তাহলে সব মঙ্গলবার রাখেন এবং আরাফার দিনটা মিস করবেন না কিন্তু এটা আমরা একটু আগেও বললাম আরাফার দিনটা অবশ্যই রাখবেন এর বাইরে আপনি সোম আর বৃহস্পতির সিয়ামটা রাখেন অথবা একদিন রাখেন একদিন ভাঙেন একদিন রাখেন একদিন ভাঙেন অ্যাকসেপ্ট আরাফা যদি আরাফার আগের দিনও রাখেন তাহলে আরাফার দিনও রাখবেন আর পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম দিনে কি সিয়াম রাখা যায় হ্যাঁ রাখা যায় না রাখাটা কি হারাম কারণ ওটা তো ঈদ উল আধা ঈদ উল আধা ইয়াম উন নাহারে সিয়াম রাখা যায় না এবং আইয়াম উত্তর শরিক রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন আইয়াম ও আকলিন ওয়াশুর বিন ও আইয়াম উদে ক্রিল্লা এগুলো হচ্ছে খানা পিনার দিন যেহেতু আইয়াম উত্তর শরিকের শেষ দিন পর্যন্ত কোরবানি করা যায় অতএব এই চার দিন সিয়াম রাখা যাবে না 
এগুলো হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ করা তেকবির দেওয়ার দিন এবং খানা পিনার দিন তবে হাজিদের মধ্যে যারা তামাত্ম অথবা কেরানের দম কোরবানি করতে অক্ষম হবে তার পয়সা নাই সামর্থ্য নাই তাহলে তারা কি করবে তার বদলে দশ দিন রোজা রাখবে দশ দিনের মধ্যে তিন দিন হজের মধ্যে আর সাত দিন দেশে ফেরার পরে ওই তিন দিন তাদের জন্য সঙ্গত হচ্ছে কোরবানির আগেই রাখা কিন্তু যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে কোনো কারণে মিস হলে তারা আইয়ামুতাশ্রীকেও রাখতে পারবে এটাই ওলামাই কেরাম বলেছেন কিন্তু অন্য সবার জন্য আইয়ামে তাশ্রিকের এই তিন দিনেও সিয়াম রাখা যাবে না তাহলে আমরা যারা দেশে আছে তারা বলছে তহবা ইস্তেকফার দান কয়রাত সাদাকা সিয়াম ইভেন তাহাজ্জত সহ নফল সালা আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি অন্য সময় হয়তো দেখা যা যেত যে আমরা অনেক সালাত মিস করছি সালাত দোহা আমরা অনেকে পড়ি না তাই না সকালবেলায় উঠে নাস্তা করেই তো দৌড় কাজের দিকে সালাত দোহা আমরা পড়ি না কিন্তু এটা পড়াটা সঙ্গত এটা বাসায় পড়ে যদি বের হতে পারি ভালো অথবা কর্মস্থলেও দু রাখাত নামাজ পড়া কোনো ব্যাপার না কতভাবে গসিপ করে মানুষ সময় নষ্ট করে সেটা সমস্যা না এখন দু রাখাত মানে পড়লেই কাজে ফাঁকি দেওয়া হয়ে যায় এটা ঠিক না মানুষ তো টয়লেটেও যায় টয়লেট থেকে বের হয়ে আপনি দূরা ও যো করে দূরা গাছ সালাদ করে ফেলবেন সংক্ষেপে আমরা তো দেখছি আজকের সমাজে কত দুর্নীতি হয় তাই না গসিপ করে তারপরে ঘুষ খেয়ে দুর্নীতির জন্য প্ল্যান করে কত বড় বড় মানে যেটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাংক থেকে আরম্ভ করে কত কত প্রতিষ্ঠানে অন্যায় বৈঠক হয় আমরা দেখেছি সেটা শুধু যে সময় নষ্ট তা না ধ্বংসাত্মক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইত্যাদি এগুলো হয় অতএব আপনার কর্মস্থলেও দুরাকাত নামাজ পড়া এটা সময় নষ্ট নয় এটা মনে রাখতে হবে বরং মানুষ যখন দুরাকাত সালাদ পড়ে সে সৎ হয়ে যাওয়ার কথা সালাদ মানুষকে শুদ্ধ করে না যে সালাদ পড়ে সে কি ঘুষ খাবে এখন হয়তো অনেকে বলবেন যে না সালাদ পড়ে আবার ঘুষ খাইতেও দেখি কেউ কেউ আবার বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে এটা আমি মনে করি বানিয়ে বানিয়ে বলে যে ওজু করে এসছে তারপরে ড্রয়ার খুলে দেয় বলে টাকা রাখে না ওজু অবস্থায় তো ঘুষের টাকা ধরা যাবে না তারপরে সালাদ পরে এসে সেগুলো গুনে নেয় তো এগুলো আসলে বানানো গল্প প্রকৃত মুসল্লি কি এভাবে করতে পারে বলেন তো করতে পারে না অতএব আমরা বলবো যে হ্যাঁ আমরা কত লোককে দেখেছি সুভান আল্লাহ আমি আমার কর্মস্থলে আমার কর্মস্থলের বাইরে বিভিন্ন অফিসে আমি দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ হজ করে এসছেন এত শুদ্ধ হয়ে গেছেন এত সুন্দর তবা করেছেন সুভান আল্লাহ আমি নিজে দেখেছি এরকম অনেক মানুষ ওমরা করে এসে পরিশুদ্ধ হয়ে গেছেন আগে সালাদ পড়তেন না এখন সালাদ ধরার পরে যেখানে তার সন্দেহ এটা পাপ হতে পারে ওটাও বর্জন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে আছে আমরা অনেক সময় হতাশ যে লোকগুলো বুঝি সবাই নষ্ট হয়ে গেল না এখানে অনেক ভালো মানুষ আছেন এখানে অনেক ভালো মানুষ আছেন তবে মুশকিল একটাই ভালো মানুষ কিন্তু নিজেকে ভালো মানুষ হিসাবে কখনো প্রচার করে না এই জন্য ভালো মানুষরা অধিকাংশ সময় পর্দার আড়াল থেকে যায় আর আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো ভালো মানুষকে কখনো এক্সপোজও করে না ভালো মানুষের অনেক সময় সংজ্ঞাও আমাদের কাছে পাল্টে গেছে তারা ভালো মানুষের সংজ্ঞা হচ্ছে যে হয়তো সমাজ কল্যাণের কিছু কাজ করে ভালো মানুষ তো অবশ্যই কল্যাণের কাজ করে তাই না নামাজের লোক দেখবেন সমাজের ভালো কাজগুলো করে মানুষের পক্ষে দাঁড়ায় রোগের সেবা করে দুস্থ মানুষদের কাছে দাঁড়ায় বন্যার্থদের কাছে দাঁড়ায় এখন সারা বাংলাদেশে বন্যা চলছে আমরা আমাদের যেহেতু প্রসঙ্গ এসে গেছে এখান থেকে সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো যে বন্যার্থ এবং সকল দুস্থ মানুষের পাশে আপনারা দাঁড়ান যারা সাহায্য করছেন তাদেরকে আপনারা আর্থিক অনুদান দিয়ে দিন নিজে যদি যেতে না পারেন তাদের অনেক কিছু প্রয়োজন অনেকের বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেছে অনেকের পোশাক আশাক নেই অনেকের রুটি রোজগার কিছু নেই অনেকের টাকা পয়সা নেই যে যেভাবে পারেন তাদের পাশে দাঁড়ান ডাক্তাররাও তাদের পাশে দাঁড়ান কারণ বন্যার কারণে অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব হয় অনেক রোগ দেখা দেয় আপনারাও বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতে পারেন দেখেন কিছু করা যায় কি না এবং এভাবে এই বছরের এই সময়টা যখন আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিনগুলোতে ঢুকছি তখন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে বন্যা চলছে অতএব শ্রেষ্ঠ দিনগুলো 
শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না সামাজিক কল্যাণ সমাজ কল্যাণ মানুষের উপকারের মধ্যে আমরা ব্যয় করি হ্যাঁ কোরবানি তো এটাই হয় কোরবানি কি শুধু একটা পশু জবে করলেই কোরবানি হয় হ্যাঁ আসলে কোরবানি ত্যাগ তিতিক্ষা এর মধ্য দিয়ে হয় আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আচ্ছা আমি দুটো হাদিস উল্লেখ করব এবং বলে আজকে রাম এখানে আলোচনা শেষ করব একটা ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ চালান হতে গিয়ে বর্ণিত ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন এই হাদিসটি তিনি বলেছেন কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মামিন আইয়ামিন আল আমাল সাল হুফি আহাব ইল্লাহ মিন হাদি আইয়াম ইয়ানি আইয়াম আল আশর কাল ইয়া রসুল্লাহ ওয়াল জিহাদ হুফি সাবিল ইল্লাহ কাল আলা ওয়াল জিহাদ হুফি সাবিল ইল্লাহ ইল্লা রাজুল খরাজা বেনফ সিহি ওয়ালিহ বখারির এ হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে এমন কোন দিন নাই যে দিনগুলোতে ভালো আমল করা আল্লাহর কাছে এই দশ দিনের আমলের চাইতে উত্তম তার মানে এই দশ দিনে দশ দিনের মধ্যে ভালো আমল করা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম এ কথা বলা এখানে উদ্দেশ্য তখন সাহেবারা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল্লাহ এমন কি আল্লাহর পথে জেহাদের চাইতেও কি এই দিনগুলোতে আমল করা উত্তম আল্লাহর কাছে জেহাদ আল্লাহর পথে কেউ যদি জেহাদ করেন সেটাও কি এই দিনগুলোর মধ্যে আমল করার চাইতে উত্তম নয় তিনি বললেন যে না আল্লাহর পথে জেহাদ করা এই দিনগুলোতে ভালো আমলের চাইতে উত্তম নয় তার মানে জেহাদের চাইতে এই দিনগুলোতে ভালো আমল করা উত্তম তবে ওই ব্যক্তির কথা আলাদা যে তার যান এবং মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হয়েছে এবং কোনোটা নিয়ে আসে ফিরে আসেনি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছে প্রথম হাদিস দ্বিতীয় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমেদ এবং শেখ আলবানি বলেছেন যে এর সনদ হাসান তার মানে হাদিসটাও হাসান আবদুল্লাহ ইবন আহমদ রাদি আল্লাহ তাল্লা আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন কুন্তু আন্দা রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে ছিলাম কালাফাদাকারতু লাহুল আহমাল তখন আমি তার কাছে কিছু আমলের কথা উল্লেখ করলাম ফকাল মামিন আইয়ামিন আল আমাল ফিহিন্না আফদালু মিনহাদিল আশার তিনি বললেন এমন কোনো আমল নাই যে আমল করা এই দিনগুলোতে করার চেয়ে উত্তম হবে তার মানে একই কথাই বলেছেন এই দিনগুলোতে আমল করাটাই সবচেয়ে উত্তম অন্য দিনগুলোতে আমল করলে এই দিনগুলোতে আমলের চেয়ে উত্তম হবে না তাহলে ইয়া রাসুল্লাহ আল জিহাদ হুফি সাবিল ইল্লাহ সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন তাহলে জিহাদ হুফি সাবিল্লাহ ব্যাপারে আপনার মত কি ওই যে আগের মতোই আর কি এর চাইতেও কি এই দিনগুলোর আমল উত্তম ফকালা ওল আল জিহাজ না জিহাদ উত্তম নয় এই দিনগুলোর আমলের চাইতে ইল্লা আইয়াখরুজা রাজুলুন বেনাফসি ওয়ামা আলি ফি সাবিল ইল্লাহ তবে কেউ যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হয় তোমরা তা কোনো মেহজাতু নাফসি হিফি এরপর আল্লাহর পথেই সে তার জীবন বিলিয়ে দেয় আচ্ছা এই দিনগুলোর আমলের ক্ষেত্রে আরেকটা হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন যে এই দিনগুলোতে তোমরা আল্লাহর আহাদামাত গুণগান মহত্ব বর্ণনা করো ফাকতে রফি হিন্না মিনাত তাহলিলি ও তেকবিরে ও তাহমিজ এই দিনগুলোর মধ্যে তোমরা বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো মানে তৌহিদের ঘোষণা দাও আল্লাহ তৌহিদের ঘোষণাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে আর কি তেকবির আল্লাহ আকবর তেকবির তেকবির আম তেকবির খাস আর আরেকটা হলো তাহমিদ আলহামদুলিল্লাহ সুবহান আল্লাহ এগুলো বলা আচ্ছা তেকবির খাসেরটা মনে হয় আমার ছুটে গিয়েছিল আমি সেটা আবার বলছি তেকবির খাসটা হচ্ছে আরাফার দিন থেকে নিয়ে মানে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে যেই তেকবিরটা দেওয়া হয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়াল্লাহামদ এভাবে বলা যায় আরেকবার বলা যায় তিনবার করে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়াল্লাহামদ এটা হলো তেকবির খাস তো এভাবেই আসলে আমরা যদি আমলগুলো করতে পারি সবগুলো আমল এখানে বর্ণিত হয়েছে তাহলে আশা করা যায় এই দিনগুলো আমাদের জীবনে বিশাল রেখাফার করবে আসলে এই আমলগুলো কেন দেয়া হয়েছে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কেন দেয়া হয়েছে রামাদান কেন দেয়া হয়েছে 
মুসলিমরা যেন এই বিশেষ মৌসুমগুলো পেয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়ে তারা আল্লাহ অভিমুখী হয় তারা যে দুনিয়ার প্রতি এতটা আগ্রহী ছিল আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে দিনকে ভুলে গিয়েছে কোরআনকে ভুলে গিয়েছে হাদিসকে সন্ন্যাকে ভুলে গিয়েছে তারা যেন সেই ভুল থেকে উত্তরণ হয়ে তারা যেন আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আল্লাহর কিতাবের দিকে ফিরে আসে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সন্ন্যার দিকে ফিরে আসে তারা যেন অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে যাবতীয় পাপাচার অনাচার দুরাচার দুর্ভিককে তারা যেন না বলে একদম চিরবিদায় জানিয়ে দেয় তারা যেন পরিশুদ্ধ মানুষ সুন্দর মানুষ পরিণত হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাগরিকে পরিণত হয় শ্রেষ্ঠ মুসলিমে পরিণত হয় এই জন্যই আসলে এত সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা আমরা তো দেখি যে যেমন আমাদের সালাত ইন্না সালাত আতান হায় ফাঁসাল মুনকার এটা তো বলার দরকার ছিল না এটা যদি রিচুয়ালি হতো এটা যদি মানুষকে পরিশুদ্ধই না করতো তাহলে তো সালাত পড়লে যথেষ্ট হতো এটা বলা হতো কিন্তু আমাদের সালাত আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করে আমাদের সিয়াম আমাদেরকে মোত্যাকি করে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষে পরিণত করে আমাদের হজ একদম মানুষকে নিষ্পাপ করে দেয় আমাদের অমরা মানুষকে নিষ্পাপ করে যেহেতু এক উমরা থেকে আরো কমরা মাঝখানের পাপকে মিটিয়ে দেয় পাঁচ রক্ত সালাত মাঝখানের পাপগুলোকে মিটিয়ে দেয় সুবাহ আল্লাহ এই একটা ছোট্ট কথাতেই তো বুঝতে পারি যে মুসলিম এবাদতগুলো কিভাবে মুসলিম মানুষ মুসলিম চরিত্র মুসলিম আখলাক মুসলিম চিন্তা চেতনাকে তৈরি করে অতএব আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাবো আমাদের বাংলাদেশের এই সমাজের সকল মুসলিম ভাই বোনকে তরুণ তরুণীকে যুবক যুবতীকে কিশোর কিশোরীকে সকলকে এবং শুধু বাংলাদেশের কেন সারা বিশ্বের সকল মুসলিমকে আমরা আহ্বান জানাবো যে আল্লাহ অভিমুখী হন আল্লাহর ভালো বান্দা হওয়ার চেষ্টা করুন ইবাদত সঠিকভাবে পালন করুন তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হবেন যে জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমরা সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব কুন্তুম খায়ের অম্নাচিন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর আল্লাহর প্রতি পরম বিশ্বাস এবং ইমান পোষণ করবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এতটুকু বলে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি দুটো ছোট্ট প্রশ্ন এসেছে আমাদের কাছে এ দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমরা শেষ করব প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হারামে মানে হারামাইনের কথাই বলা হচ্ছে সালাদ পড়লে যে অতিরিক্ত সওয়াব নেকি তাকে শুধু পুরুষের জন্য নাকি মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমরা জানি যে তিনটা মসজিদ যেমন আল মসজিদ আল হারাম আল মসজিদ আন্নাবাউই এবং আল মসজিদ আল আকসা এই তিনটা মসজিদের সালাদ পড়া অন্য যে কোনো সালা মসজিদের সালাদ পড়ার চাইতে বেশি সওয়াব পাওয়া যায় যে কারণে পৃথিবীর এই তিনটা মসজিদে সবের উদ্দেশ্যে সফর করা যায় অন্য কোনো কবরের উদ্দেশ্যে বা মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যায় না মসজিদুল হারাম মাক্কায় একটা সালাত এক লক্ষ গুণের চাইতে বেশি এবং মসজিদুল আল মসজিদ আন্নাবাবিতে একটা সালাত এক হাজার গুণের চাইতেও বেশি এবং আল মসজিদ আল আকসা পাঁচশো গুণের চাইতেও বেশি সওয়াব এটা নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এটা শুধুমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রে নয় ইসলামের মহান সকল ইবাদতগুলো আসলে শুধু পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য এমনটি বলা হয়নি বরং নারী পুরুষ এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে একাধিক আয়াত বলা হয়েছে যে মিন্দা কারিন আও উন্তা এভাবে বলা হয়েছে যে পুরুষ নারী যারাই কোনো ভালো কাজ করে আল্লাহ তালা তাদের কোনো কাজকে আসলে নষ্ট করেন না বরং প্রত্যেক কাজেরই সওয়া পুরো মাত্রায় নারী এবং পুরুষকে আল্লাহ তালা প্রদান করেন আরেকটি প্রশ্ন এসেছে আমার ছেলের আকিকা আমি সময় মতো দিতে পারিনি সেটা কি কোরআনের কোরবানির ঈদের কোরবানির সময় মিলিয়ে দেওয়া যাবে কি না সেক্ষেত্রে গরুর ভাগ থেকে কয় ভাগ আকিকা দেওয়া যাবে প্রথম কথা হচ্ছে আপনি ছেলের আকিকে কেন দিতে পারেননি সময় মতো বলতে আমরা সাত দিনের দিন বুঝতে পারছি যদি দিতে না পারেন তাহলে আপনার কোরবানির জন্য অপেক্ষা করছেন কেন আপনি অতি দ্রুত দিয়ে ফেলেন কারণ রাসুল সাল্লামের একটি হাদিস থেকে স্পষ্ট যে তিনি বলেছেন ছেলের পক্ষ থেকে দুটো সমবয়স্কা ছাগি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগি বা ছাগল কোরবানি করা হবে এবং সেটা সপ্তম দিনের দিন আর অন্য হাদিসে বলেছেন প্রত্যেক গোলাম নবজাতক শিশু তার আকিকার কাছে সে দায়বদ্ধ মোরতাহান অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে যান কোরবানি করো অর্থাৎ আকিকা দাও তাহলে একটা হাদিসে সাত দিন বলা হয়েছে 
এবং সেটা বলা হয়নি যে সাত দিনের পরে আর করা যাবে না এটা আমাদের অধিকাংশ মাসায়েখ মদিনার মাসায়েখদের আমরা দেখেছি প্রখ্যাত শায়েকদের কো মদিনার বাইরে যারা আরব দেশের বিভিন্ন মাসায়েখ আছেন তাদের অধিকাংশের মত হচ্ছে সাত দিনের পরেও কোরবা আকিকা দেওয়া যাবে কিছু কিছু আসার পাওয়া যায় চোদ্দ দিনের দিন অথবা একুশ দিন তবে সেটা যেহেতু আসলে রাসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিস নয় তবে সেটা ম্যান্ডেটরি কোনো কিছু নয় এমন কি আকিকার ব্যাপারেও বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে সেটা সন্ন্যা অতএব যারা সামর্থ্যবান তারা এই জালুরুল কাদার সন্ন্যাটা তারা পরিপালন করবেন এবং মিস হলে তারা গুণাগার হবেন না যদি তাৎক্ষণিকভাবে সপ্তম দিনের দিন তার সামর্থ্য না থাকে তাহলে যখন সামর্থ্য হয় তখন দিতে পারবেন কোরবানির জন্য অপেক্ষা করবেন না এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোরবানির সাথে একই পশুর মধ্যে আকিকা দেয়া যাবে কি যাবে না এই ব্যাপারে ওলামাদের এখতেলাফ রয়েছে প্রথম মত হচ্ছে কোরবানি এবং আকিকা দুটো ভিন্ন ইবাদত অতএব দুটো ভিন্নভাবে দেওয়াটাই এটাই হচ্ছে সঙ্গত আর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এটাকে একসাথে দেওয়ার কোনো মানে বিষয় বর্ণনা করেননি আমাদের সামনে এবং এটা খুবই স্ট্রং অভিমত ফলে আকিকা আকিকার মতো দিবে এবং সেটা হচ্ছে ছাগলের মাধ্যমে আর কোরবানি কোরবানির মধ্যে সেটা হলো গরু ছাগল এবং ওট ইত্যাদির মাধ্যমে যে কোনো প্রক্রিয়া আচ্ছা তাহলে এই মতের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা বলছেন যে আকিকা আলাদা হবে কোরবানি আলাদা হবে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে যদি কেউ ছাগল কোরবানি করলো তার সাথে আকিকাও নিয়াদ করলো সেটা হবে কি না অধিকাংশ ওলামাই কেরাম বলেছেন সেটা হবে না অল্প কিছু ছাড়া আর যারা বলেছেন যে আকিকা আলাদা করতে হবে এবং কোরবানি আলাদা করতে হবে এবং এমনকি গরুর মধ্যেও হবে না তাদের মতে তো এটা কখনোই হবে না যে ছাগল দিয়ে আকিকাও করবেন কারণ ছাগল তো একটা ভাগ আবার কোরবানিও করবেন এটা হবে না দ্বিতীয় মতটা হচ্ছে আকিকা এবং কোরবানি কেউ যদি গরুর মধ্যে বা ওটের মধ্যে সামিল করে তাহলে সেটা জায়েজ হবে এটা হানাফি মাজহাব এবং আরও কিছু ওলামাদের এই অভিমতটা আছে সালাফের কিছু কিছু ওলামারা এই অভিমতটা পোষণ করেছেন তারা বলেন যে আসলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ছাগল বলেছেন কিন্তু অন্য অন্য আরও এক্সাম্পল রয়েছে যে একটা ছাগল গরুর এক ভাগের সমান বা উটের এক ভাগের সমান কিংবা উটের দশ ভাগের এক ভাগের সমান কোনো কোনো রেওয়াইতে উটের দশ ভাগও করা যাবে বলা হয়েছে ইত্যাদি তো ফলে তারা বলেছেন যেহেতু গরুর এক অংশ একটা ছাগলের সমান তাহলে গরুর দুই অংশ দিয়ে ছেলের পক্ষ থেকে কোরবানিতে সামিল হওয়া যাবে আর ওলামাইকরা অনেকেই বলেছেন যে যে গরুতে কিছু ভাগ কোরবানির জন্য আর কিছু ভাগ গোস খাওয়ার জন্য দেওয়া সেটাও যায় শেখ সালেবিন ওয়াইমিন বলেছেন তাহলে সেই ভিত্তিতে তাদের মতে যে তাহলে কোরবানি এবং আকিকা দুটো ভিন্ন ইবাদত হলেও যেহেতু এগুলো পশু দিয়ে কোরবানি করেই করতে হচ্ছে এবং আল্লাহর জন্য কোরবানি করা হচ্ছে অতএব একসাথে সেটা করা যাবে আমাদের দেশে অনেক আলেম এই মতটা পোষণ করেন বলেই তারা হয়তো ব্যাপকভাবে এটার প্রচার করেছেন ফলে সাধারণ মানুষ মনে করছে যে আমি কোরবা আমার যদি আকিকা মিস হয়ে যায় তাহলে আমি কোরবানির সাথে করে দেব কারণ এটা সহজ তো যাই হোক আমরা বলবো যে এটা যেহেতু বিশিষ্ট ওলামাইকের আমের অনেকে মত পোষণ করেছেন আমরা বলবো যে এটা তাদের অভিমত শ্রদ্ধার সাথে আমরা সেটা উল্লেখ করব তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের উচিত হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে রেকমেন্ডেশন যে 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 হাদিস সে অনুযায়ী আমল করা সেটা কি সেটা হচ্ছে সপ্তম দিনের দিন আকিকা করা এবং সেটা পরবর্তীতে ফেলে না রাখা যদি সামর্থ্য থাকে এবং ছাগল দিয়ে আকিকা
যে পার্থক্য ওটা নিয়ে ঝগড়া করার কোনো কারণ নেই কারণ আরাফার ময়দানে হাজিরা মক্কায় যেদিন নয়জেল হয় সেদিন অবস্থান করেন এখন পৃথিবীর অন্য অন্য অংশে কেউ কেউ সেদিন নয় তারিখও পালন করেন কেউ কেউ সেদিন আট তারিখও পালন করেন চাঁদ দেখার পার্থক্য যারা করেন তারা আট তারিখ করেন যে বিশেষ করে যদি পূর্ব দিকে হন তাই না আর যারা আশেপাশের বা পশ্চিম প্রান্তে থাকেন তারা তো ওই দিন নয় তারিখে হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় তো তারিখের ব্যাপারটা এখানে মেইন নয় ইয়মো আরাফা হচ্ছে যেদিন আরাফার হাজিদেরকে নিয়ে আল্লাহ গৌরব বোধ করেন বুঝতে হবে সেটা আমরা আজকের আলোচনায় বলেছি অতএব এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ধরেন আমরা অনেকেই এ মত পোষণ করি যে আরাফার দিন যেদিন হাজিরা আরাফায় থাকে সেদিনই আরাফার রোজা আমরা রাখব তখন যারা ইন্টারন্যাশনাল মুনসাইটি অথরিটি কোনটা ঘোষণা করলো সে অনুযায়ী আমরা আমল করব কিন্তু এখানে হারা যে তার আর্গুমেন্ট করে একজনকে হারিয়ে দেওয়ার কোনো বিষয় নাই আসলে ধরে নিলাম আমি যদি লোকাল মুনসাইটিং এর পক্ষেও থাকি এখন সৌদি আরবের নয় তারিখ আমাদের এখানে আট তারিখ হবে আমি সেদিনই বললাম যে আমরা আরাফাত সিয়াম পালন করলাম তখন আমাকে যদি বলা হয় এই যে আপনি নয় তারিখ তো মারলেন আমরা বললাম বলবো যে না আমরা আপনার নয় তারিখ আট তারিখের আর্গুমেন্ট নিয়ে আজকে আরাফার সিয়াম পালন করছি না আমরা আরাফার সিয়াম পালন করছি আজকে কারণ আজকে হচ্ছে ইয়ামু আরাফা আজকে হলো ইয়ামু আরাফা